Hola qué tal mi gente, mis amigos de YouTube En esta tarde hoy tenemos una TBS Striker Que tiene una falla de que se apaga, dura rato rodando y se apaga Así que bueno, vamos a revisar, dicen que es corriente Vamos a hacerle una revisión, vamos a probarla, así que bueno, empezamos <música> Bueno mis amigos como pueden ver Aquí Le damos a la moto Y nos manda corriente El mame decía que prendía Pero ahora no quiere prender Y aquí arriba tiene como un rum, pero no es rum, es para los direccionales. Entonces toca revisarla, voy a sacar las tapas, la asiento, la silla para ver qué tiene. Bueno mi gente, como podemos ver aquí tenemos el multímetro y pusimos los cables acá. En los de la pulsora para ver cuánto marca y la sorpresa es que en continuidad no marca, marca infinito. En 200 no marca. En 2000 no marca. En, en 20K marca y que 10K. Y en, en 200.000 marca 00. Entonces vamos a revisar la pulsora porque ahorita no me dio nada. Voy a sacar esta tapa a ver qué si es la pulsora o qué, qué carrizo es, porque ahorita no me dio chispa para nada. Bueno, mis amigos, aquí como vemos ya sacamos la, la tapa. Entonces vamos a medir. Voy a poner multímetro aquí. Lo ponemos en 2000 ovnios. Porque esta bobina marca más o menos 220 ovnios, algo así como la de una GN, ¿no? Vamos a poner esto acá. Lo podemos mirar. Y como podemos ver. Las puntas funcionan. Vamos a medir la bobina. Pulsora. La ponemos acá. Y vemos que no nos marca nada. Ahora vamos a medir cable por cable. Para ver. De aquí del cosito. Para ver si nos llega la señal cable por cable. O sea, supuestamente aquí. Ponemos nuestro multímetro en continuidad. Aquí nos pita. Y aquí nos tiene una lectura de 1200 y algo. Ahora ponemos el marrón. También nos pita. Ponemos acá. Y nos tiene una lectura toda rara. Entonces, vamos a medir. Aquí nos marca 926. Y aquí nos marca... 900 y algo ponemos nuestro multímetro en 2000 y aquí no nos marca nada si marca 900 debería marcar ponemos acá y aquí nos marca 2.60 no sé si lo pueden observar vamos a levantar un poquito más el multímetro pongámoslo así ahí se ve miren ahí lo tenemos en 20K Él nos está marcando 2.83K No es Esta pulsora no debería marcar esto Normalmente esta pulsora Estas motos TBS Comparten muchas cosas Con la Con la GN Con la Suzuki ¿no? Aquí tenemos una pulsora de GN Que es muy parecida Vamos a medir cuántos nos marca una bobina de GN esta yo la tenía por ahí. Vamos a leer cuánto nos marca. Ahí está. En, vamos a ponerlo en 2000K. Este es de una GN. Vamos aquí cuadrando bien. 
Ahí le pega mucho el sol. Ahí. Entonces aquí vamos a poner. Eh, a mi lado viene de GN. La marca 114. Normalmente estas bobinas deberían de marcar más. La mayoría de las GN marcan 220. Esta marca 214. No debería marcar 214. No debería marcar 114. Pero esta claramente se ve que no es original. 115. O sea que aquí la podríamos medir en 200. Fácilmente. Nos mide 115 ovnis esta bobina. Esta no nos está midiendo nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar esa bobina de ahí. Vamos a ponerle esta. Y vamos a ensayar cómo nos va. Como podemos ver. Ya sacamos esto. Pero la de GN. Los rotitos son más chiquitos. Donde va el tornillo. Los rotos son más pequeños. Que estos rotos. Eh, de todas maneras la voy a cortar. Entonces, como podemos ver aquí, el rotito es más chiquito. La base calza igual, pero es más pequeña. Voy a abrirle el huequito más grande para poderla poner. Bueno, como pueden ver, ya aquí cambiamos la pulsorita. Y esta era la vieja. Vamos a medir. A ver si nos mide. Ahora tenemos en 200, supuestamente la otra marcaba 115, ¿no? Vamos a medir cuánto nos marca. Ciento dieciséis. Ahora sí nos marca, mira. Ahora nos marca la bobina que pusimos. Ahora vamos a colocarla en la moto. Vamos a colocarla. Y. la tapa vamos a darle start rápidamente sin sin que sin eh, vamos a ponerla rápidamente sin darle sin poner los tornillos A ver si nos bota chispita. Vamos a ver. Aquí tenemos. A ver. Si este era el problema. neutro ahí ya está el neutro ahora como pueden ver ahí se puede escuchar la chispa ahí está el cablecito allá vamos a darle como pueden ver de repente no la mira pero si sí la escucha voy a poner la tapa y vamos a aprender a ver cómo nos va bueno mi gente como podemos ver y aquí tenemos la moto vamos a probarla vale un recorrido largo a ver si continúa así pero bueno la bobina pulsora no marcaba nada y el cliente decía que se la apagaba y tardaba hasta una hora hora y media para poder volver a prender vamos a rodarla vamos a ver cómo nos va 
y ya volvemos mis amigos como pueden ver aquí tenemos la moto ya le di un recorrido por ahí como de media hora subiendo hacia aquella montaña que se ve arriba entonces eh, ya la moto bueno no falló más no se apagó yo ahí creo que ya quedó bien tiene un pequeño problema es que se acelera pero ya se es carburación se queda así acelerada pero por eso fue por eso no vino iba mermando bueno mis amigos eso es todo por hoy suscríbanse al canal denle me gusta compartan y hasta la próxima